Assalamualaikum, Namaste, and good day to everyone. Let's continue with the uh, cancerology series. I'm Dr. Dilip Kumar, founder of CMT Center of Mental Therapy. Just like we cancerology ki, uh, series already uh, launched, kar chuke, jiske do part already uploaded. This is part three. Hai. Or the main heading you can see that is the mechanics. So, mechanics kya hai? Uske laws, uske rules, regulations, uske sari detail, or uska body mein kya effects hai? Wo uh, sari chizes hai. Okay, the content you are going to learn are the mechanical principles and uh, the mechanics of the movement, the plane and axis, what is the lever, what is the angle of pull and the pulley, right? Okay, uh, so the so, so, mechanical principles and mechanics of uh, position, force, what is force? Force, anything that causes the movement in short, you can explain. Force, any action that influences the movement. Asan lafzo mein har wo cheez, let's suppose, koi bhi cheez, जो मूवमेंट कॉज करती है दैट इज द फोर्स बॉडी में कौन कॉज करता है अल्टीमेटली मसल मसल भी टेंशन जनरेट करता है एंड टेंशन इज पार्ट ऑफ द फोर्स सो एनी एक्शन और इन्फ्लुएंसेस दैट कॉजेस द मूवमेंट बेसिकली ऑफ द बॉडी ऑफ द जॉइंट इज द फोर्स फोर्स कैन बी द कैन कंट्रोल द मूवमेंट आल्सो फोर्स कैन बी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल लेट्स सपोज द मस्कुलर फोर्स ब्लड प्रेशर इज आल्सो अ फोर्स द टेंशन क्रिएटेड इज आल्सो अ फोर्स तो इंटरनल जो बॉडी के ऑलरेडी इनसाइड जनरेट होता है एक्सटर्नल जो हम एक्सटर्नल कैरी करते हैं फिर वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है ग्रेविटी फोर्स है हम कोई एक्सटर्नल लोड कैरी करते हैं वो भी फोर्स है वेन एवर द बॉडी मूव इट डेफिनेटली इनकाउंटर द फोर्स दैट इज ऑब्वियसली फोर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ फोर्स है जो कि बॉडी की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से ग्रेविटी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ का जमीन का हमारे ऊपर लगता है जिसका न्यूटन ने भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मसल्स का फोर्स है मसल्स जब भी कोई मूवमेंट कराता है डेफिनेटली इट क्रिएट्स फोर्स वो कोई ना कोई फोर्स क्रिएट करता है और फिर जाके फोर्स जनरेट होता है वो मस्कुलर फोर्स चला जाए एक्सटर्नली अप्लाइड रेजिस्टेंस हम कोई भी फोर्स कोई भी चीज कैरी करते हैं छोटा सा वेट भी कैरी करेंगे वो एक्सटर्नली अप्लाइड रेजिस्टेंस एंड फाइनली द फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज आल्सो फोर्स दो बोनी आर्टिकुलर सरफेस जब आपस में कोलाइज करते हैं तो आपस में जो जनरेट होता है जो आपस में वो जो रगड़ खाते हैं रबिंग खाते हैं दैट इज द फ्रिक्शन तो उसका भी एक फोर्स होता है उसकी भी वैल्यू है उसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव है वो भी हम देखेंगे तो नंबर वन वी हैव अ ग्रेविटी इन शॉर्ट अ फोर्स दैट अट्रैक्ट द बॉडी टू अ सेंटर जो सेंटर ऑफ अर्थ है जब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है दैट पुलिंग फोर्स इज बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स जिसका कॉन्सेप्ट न्यूट्रन में दिया था तो इन शॉर्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा होता है हर किसी चीज के ऊपर हम बैठे हुए हैं अगर हम चेयर पर बैठे हैं तो चेयर के ऊपर एक्ट कर रहा है अगर हम चल रहे हैं तो हमारे ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे एक्ट करता है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको हम आगे चल के सी ओ जी आम लफ्जों में कहा जाता है उसको हम आगे देखेंगे राइट सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉमनली रेफर इज द वेट हम आमतौर पर उसको वेट कहते हैं किसी भी बॉडी सेगमेंट का या बॉडी का अगर कोई भी इफ अ बॉडी इज अटैच टू एनी बॉडी इफ एन ऑब्जेक्ट इज अटैच टू एनी बॉडी सेगमेंट सच इज दम्बल इन हैंड आर कास्ट लाइक एक्सेट्रा इट इंक्रीज द वेट कैसे इन शॉर्ट की अगर हम एक तो हमारे बॉन्स का वेट है जब हम कोई एक्सटर्नल वेट वेट कैरी करते हैं तो हमारे ऊपर वो वेट बढ़ जाता है क्यों हम कोई एक्सटर्नल वेट उठाते हैं एक तो हमारे ऑलरेडी अपना वेट था ग्रेविटी हमारे ऊपर एक करे फिर उससे हमने कोई एक्सटर्नल वेट उठा लिया तो उस सेगमेंट का अल्टीमेटली वेट बढ़ा दीजिए ठीक है उसी से वापसता एक वर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी से वापसता फिर लाइन ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट अगर आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो इफ यू कैन सी दो जो रेड्स डॉट है पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाय ब्रेकिंग द वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट सेंटर मतलब पॉइंट जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है इन शॉर्ट जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो इन शॉर्ट यू कैन से पॉइंट ऑफ ग्रेविटी अब हम फिलहाल इंसानों की बात करें तो द इन ह्यूमन बॉडी अगर हम वी आर नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन तो जो एस टू सेकेंड सेकंड वर्तिब्रा है वहां पे हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करता तो दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स एक्ट हो रहा लग रहा है That is the gravitational force. This point will occur. That point is the center of gravity. Make sure. So a point from which the weight of the body or system may be considered to the x. What is that? C O G of the human body. What is second center of gravity? Bravery line. Written here. And this I wish the center of gravity is clear. That in short, the center of gravity is that point where the gravitational force acts. If I talk about the human body, it is also in the standing position. When the position changes, it is 
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप एंड डाउन होता रहता है जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा होता है राइट right? स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी उस हिसाब से एक्ट करती है राइट right? जितना दूर जाएगा अनस्टेबिलिटी वो हम आगे देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इक्म स्टेबिलिटी वेल ओके so the center of gravity is the point where the gravitational force acts in the human body in standing its second uh, sacral vertebra ab isi point of gravity center of gravity ke through ek line imaginary cross up imaginary line bana lo ki jo air lobe se nikal ke isi center of gravity ko cross karegi uska naam line of gravity par jayega isi se vabastha tha to main aapko next slide dikhata hu so the line of gravity you can see now if you see the picture agar aap picture dekho to jo white circle hai basically jo safed circle hai That is the center of gravity. उसी के थ्रू इमेजनरी एक हमने डॉटेड लाइन क्रिएट की है दैट इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी सो द लाइन ऑफ ग्रेविटी बाई डेफिनेशन इफ यू ब्रेक दर्ड लाइन ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पास करती है के थ्रू पास होती है दैट इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी इसका भी बड़ा रोल है इन केस ऑफ एक्म स्टेबिलिटी पोस्टल असेसमेंट में इसका बड़ा रोल है तो अल्टीमेटली अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सेकंड वर्टी बना दिया तो लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से होगी थ्रू आउट द बॉडी लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्रॉस करेगी तो वो लाइन ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी ठीक है सेकेंड फोर्स वो मस्कुलर फोर्स कोई भी फोर्स हमें क्रिएट करना हो बोन के ऊपर तो मसल्स तो प्रोड्यूस फोर्स करता ही करता है टेंशन प्रोड्यूस करता है सो द मसल प्रोड्यूस फोर्स ऑन दियर बॉनी सेगमेंट जहां पे वो अटैच होते हैं चाहे उसको पुल करने के लिए या पुश करने के लिए इफ यू सी दिक्चर पिक्चर को अगर आप देखें तो एक दो बंदे बॉक्स को पुल करें तो ये पुलिंग फोर्स पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको धक्का दे रहे हैं जैसे ठीक है तो इस बॉक्स जिस ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे है उसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नली अप्लाइड रेजिस्टेंस कोई भी फोर्स आप कोई भी काम करते हो अगेंस्ट किसी भी चीज के थ्रू अगर अगर होता है मोशन प्रोड्यूस करने के लिए मिसाल एक आपने पानी का गिलास मैंने मिसाल दिया उठाया हुआ लेट सपोज तो आपके मसल्स तो काम कर रहे हैं उस गिलास को उठाने के लिए सो यूर मसल्स आर वर्किंग against in order to produce a motion koi bhi motion ho aap pani pee rahe ho aise if you see the picture let's suppose right jab aap darwaza open karte ho push karte ho ya pull karo chahe wo darwaza andar ki taraf khul raha hai to wo push hoga agar bahar pull hoga agar wo bahar ki taraf khulta hai to push hoga to chahe push aur pull darwaza kholne ke liye koi bhi motions aapne produce ki lekin uske liye force aapne externally apply kiya that is externally applied resistance right friction एज यू डिस्कस ऑलरेडी तो ये बॉक्स पड़ा हुआ तो सरफेस के साथ दो सरफेस के आपस में कोलिजन जो होगी तो वो जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो जब भी आप बेसा सपोर्ट की बात करते हो तो सपोर्ट मतलब जो चीज आपको सपोर्ट देते बेस जिसपे आप बैठे होते हो या जिसपे आप खड़े हो तो वो एरिया जिस वो सरफेस एरिया उस उस सरफेस का वो एरिया जिसके अराउंड आप खड़े हो आप 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 खड़े हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा होगा उसके नीचे जो भी सरफेस एरिया होगा दैट इज बेस ऑफ सपोर्ट मींस सिंपली द एरिया बिलीफ द ऑब्जेक्ट लाइक सपोज आप खड़े हो तो आपकी टांगों ने जितना ऑक्यूपाइड किया है स्पेस तो जो पूरा सरफेस एरिया है जिसपे आप खड़े हो जितना स्पेस आपके पैरों के नीचे होगा दैट इज यूर बेस ऑफ सपोर्ट इन केस ऑफ स्टैंडिंग जब आप बैठते हो तो आपकी जिस चेयर का जो सरफेस एरिया जिसने आपका वजन उठाया हुआ दैट इज योर बेस ऑफ सपोर्ट बेसिकली सो एरिया बिलीव द ऑब्जेक्ट या बिलीव द बॉडी दैट इज सिंपली योर बेस ऑफ सपोर्ट तो वेन एवर द बेस ऑफ सपोर्ट इज द मोर स्टेबिलिटी विल बी ग्रेटर जितना ऐसी बात है अगर आप पैर से मिला के खड़े होंगे आपका बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा देर वुड बी चांसेस ऑफ द अनस्टेबिलिटी मोर तो आप थोड़े से पैर को ज्यादा भी नहीं थोड़े से पैर को आप जब बड़ा करेंगे तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट मजीद स्टेबल हो जाएगा मजीद सेटल हो जाएगा राइट इक्लोबेरम इन शॉर्ट जब दो फोर्सेस एक ऐसी स्टेट जब दो फोर्सेस एक चीज के ऊपर अप्लाई हो अपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन ऐसी पोजीशन हो दो या दो से चार भी हो लेकिन उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहे हो दैट इज द इक्लोबेरम सो स्टेट जब फोर्स उसके ऊपर एक्ट तो कर रहे हो लेकिन इतने परफेक्टली बैलेंस्ड हो कि उस ऑब्जेक्ट को उस बॉडी को हिला ना पाए That is the equilibrium. If you can see the five persons are standing, वो पांचों के पांचों equilibrium state में. पांचों के ऊपर force कौन सा लग रहा है? जो बंदा जितना आगे की तरफ झुकता है gravitationally उसके ऊपर act करती है, right? But still opposite उन्होंने body का कुछ इस तरह balance किया हुआ है कि forces उनके ऊपर act तो करें लेकिन 
हम मतलब उस पर उसको हिला नहीं पा रहे हैं राइट right? उनको इम्बेलेंस नहीं कर पा रहे दैट इज द स्टेट ऑफ इक्लोब्रम इन शॉर्ट राइट अब फिर इसकी टाइप्स हैं तो इक्लोब्रम एक ऐसी स्टेट जिसमें फोर्सेस दो या दो से जायद भी हो सकती है लेकिन वो इतने परफेक्टली जो है वो बैलेंस एक्ट कर रहे होते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं पा रहे होते अब इसके तीन टाइप्स हैं स्टेबल अनस्टेबल इन न्यूट्रल सबसे पहले हम जाते हैं स्टेबल अब मैं एक बेस ऑफ सपोर्ट को फिर से एक्सप्लेन कर लू इफ यू कैन सी दार ये जो जार आपके सामने पड़ी या बॉल जो पड़ा हुआ इस इस बॉल के अंदर एक बॉल पड़ा हुआ छोटा सा ब्लैक कलर का इस बॉल ने जितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ ना वो इसका बेस ऑफ सपोर्ट है इन शॉर्ट यू कैन एक्सप्लेन दिट राइट और इस बॉल ने सरफेस के ऊपर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा ये उसका सिर्फ बेस ऑफ सपोर्ट हो जाएगा जा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस 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 पिक्चर को अगर आप देखें तो इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट बॉबल है लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो टू द पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो लेवल ऑफ जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एनदर थिंग राइट ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट दैट इज अस्टेबल एप्रोम इन शॉर्ट इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इस बॉल को ये जो बॉल बॉबल के अंदर बॉल पड़ा हुआ है इसको थोड़ा सा भी आप मूव करो चाहे राइट या लेफ्ट या फिर के वापस रूम करके अपनी जगह पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दो सो इन अदर वर्ड यू कैन से कि व्हेन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड टू द टू द ऑब्जेक्ट एंड इट कम्स टू दिस न्यूट्रल पोजिशन राइट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम वो थोड़े से टाइम के ऊपर वापस आ जाता है दैट इज द स्टेबल एक्रोबन सभी इसको स्टेबल कहा जाता है तो इसकी दो डेफिनेशन है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो वो वापस अपनी जगह पे आ जाए एक एक ये डेफिनेशन है एक ये कि ऐसी स्टेट जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस बॉडी का मतलब बॉल का इस ब्लैक बॉल जो है इन कंडीशन इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो टू द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट दैट इज सिंपली दबल इक्लोब अनस्टेबल इसका रिवर्स कर लो दोनों डेफिनेशन वेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबो टू देंटर अबो टू द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा तो वो अनस्टेबल इक्लोब्रोम होगा दूसरी डेफिनेशन भी इसके रिवर्स हो जाएगी कि ऐसी स्टेट द बॉल इज अनस्टेबल अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस आप करोगे तो ये मजीद एक्सेलरेट हो जाए आप थोड़ा सा इस बॉल को राइट या लेफ्ट मूव करो ये अपनी स्पीड पकड़ लेगा ये स्पीड मजीद स्पीड पकड़ लेगा राइट और कोई इसकी लिमिट नहीं होगी दैट इज द अनस्टेबल इक्लोब्रोम तो दोनों डेफिनेशन से when the center of gravity lies above to the point of support is unstable equilibrium yeah in short when the object is displaced in a, in 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 such condition and it does not return to the position plus and it it accelerates furthermore that is the unstable equilibrium and last but not least is the neutral equilibrium jab when the center of gravity lies with the, uh, at the same point of the point of the so the point of support or center of gravity dono ek hi line mein in short डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा ये एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि ये अनस्टेबल नहीं है ये वापस भी नहीं आएगा क्योंकि स्टेबल भी नहीं ये क्या करेगा न्यू जो न्यू पोजीशन है वो ऑक्यूपाई कर लेगा न्यू पोजीशन जैसे ही ऑक्यूपाई करेगा अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका पॉइंट ऑफ सफेद कोई और हो जाएगा दैट इज द न्यूट्रल इक्लोबरम द न्यूट्रल इक्लोबरम जहां पे जिस पोजीशन में जिसको रखोगे जैसे इसको थोड़ा सा जब डिस्प्लेस करोगे ये न्यू जगह ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर लेगा जैसे ही न्यू जगह ऑक्यूपाई करेगा ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो चेंज होते जाएंगे ओके और उन दोनों सिचुएशन में कहें दैट इज द न्यूट्रल इक्लोबरम ओके मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ तीनों को इफ यू सी द ए पोजीशन ए में जो ब्लैक बॉल है इसको चाहे आप राइट साइड डिस्प्लेस करो या लेफ्ट साइड ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा नंबर वन दिस इज अस्टेबल नंबर टू डेफिनेशन इसकी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बिल्कुल नीचे है राइट तो ये स्टेबल है कम टू द बी अनस्टेबल बॉल को राइट या लेफ्ट तरफ छोड़ थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे ये वापस तो आने के चांसेस नहीं है नंबर वन प्लस में ये मजीद एक्सेलरेट कर जाएगा और अनलिमिटेड मूवमेंट में चला जाएगा राइट दैट इज अनस्टेबल इक्लोबरो नेक्स्ट डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबो टू द पॉइंट ऑफ सपोर्ट कम टू द थर्ड पॉइंट ब्लैक बॉल को देखो चाहे इसको राइट साइड पुश करो या लेफ्ट साइड पुश करो पहले तो ये वापस नहीं आएगा नंबर वन नंबर टू ये न्यू जो है वो प्लेस लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेगा प्लस में तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा फिर वो नया हो जाएगा इन शॉर्ट दैट इज एक्ट ओके 
वट इज दिक्सेशन फिक्सेशन वर्ड ही इंडिकेट करता है कि किसी चीज को फिक्स करना क्यों करते हैं उसको भी हम देखेंगे फिक्सेशन मीन्स जब आप किसी स्ट्रक्चर को इस तरह स्टेबलाइज करो कि वो मूवमेंट ना करता किसी चीज को किसी मूवमेंट को प्रिवेंट करना है लेट सपोज तो वो फिक्सेशन में आ जाता है मिसाल के तौर तो पे कोई भी हम बैंड वगैरह बांधते हैं थेराबन वगैरह कोई भी चीज तो फिक्सेशन मीन सिंपली दिवेंट मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए किन वजुहत में वो हम देखें एक्टिव फिक्सेशन क्या होगा अब एक्टिव फिक्सेशन ये होगा कि आप किसी बाहर की चीज से नहीं कराओगे आपके ही मसल्स इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके ज्वाइंट को स्टेबल कर देंगे कि वो मजीद जब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी जब आप एक्टिवली कॉन्ट्रेक्ट करते हो मसल्स को और कोई मूवमेंट नहीं होने देते दैट इज द एक्टिव तो आपने क्या किया फिक्स कर दिया उस ज्वाइंट को मूवमेंट नहीं होने देनी दैट इज द एक्टिव प्रेसिवली कैसे होगा बाई मीन ऑफ मेनुअल प्रेशर और वो प्रेसिवली किसी भी चीज है लाइट्स और सेंट बैड्स हैं कोई भी बाहर की चीज आपने करा दी स्पेसिफिक ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट ना करने थे तो मसल्स आप उसको नहीं रोक रहे आप पैसिवली किसी चीज की हेल्प ले रहे जिस तरह सेंड सेंड बैग्स है मिसाल के तौर पर दैट इज दैसिव स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन और इक्वलिबर में थोड़ा सा फर्क है इक्वलिबर में एक स्टेट है स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस है बेसिकली राइट जिस वर्ड के आगे शन या एस आई एस लगता है ना वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है सो स्टेबलाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी की एडजस्टमेंट इस तरह कुछ की जाती है मैट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट टू इंक्रीज इट एफिशियंसी आर टू मेंटेन द बैलेंस या तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए या एफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बॉडी के जॉइंट्स की इस तरह एडजस्टमेंट की जाती है इस तरह अलाइनमेंट की जाती है बेसिकली कि या तो या तो इम्बैलेंस वो ना रहे वो बैलेंस बरकरार रख सके या अपनी एफिशियंसी को बढ़ा दे दैट इज बेसिकली द स्टेबलाइजेशन नॉकम टू द मैकेनिक्स और द मूवमेंट मूवमेंट्स ये मैकेनिक्स के ऊपर बात करते हैं स्पीड वेलोसिटी बचाना टॉपिक है स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी इज़ वेक्टर इन शॉर्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेफिनेशन देख लीजिएगा सिंपली द स्पीड एबिलिटी टू कवर स्पीड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इन शॉर्ट वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन आपको दोनों मिले हुए होते हैं एक्सिलोरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी वेन एवर वेलोसिटी चेंजेस फॉर यूनिट टाइम विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इट सिंपली इज बिकम द एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है एक्सिलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन वेन द स्पीड इंक्रीज लेट सपोज आर द डिक्रीज दैट इज द एक्सेलरेशन एंड डिक्रीज इफ यू सी द पिक्चर अगर आप पिक्चर देखो तो फुटबॉलर अगर इन फुटबॉल इंक्लाइन प्लेन पर अगर रखो तो उसकी एक्सेलर स्पीड बढ़ती जाती है दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इसी को जब हम ऊपर आप फेंकने की कोशिश करते हो तो दैट इज द डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाती है बेसिकली इन शॉर्ट हम भी इसी तरह जब हम सीरिया उतार रहे होते हैं तो हमारी एक स्पीड ज्यादा दैट इज यूज द लेस एनर्जी रादर दैन उसमें हमें रोकने की जरूरत होती है जब हम चढ़ते हैं तो वी यूटिलाइज मोर एनर्जी और स्पीड भी हमारी बेहतर मोमेंट हम इन सिंपली वेन आर बॉडी हैज अ क्वान्टिटी ऑफ द मोशन सिंपली एंड इट हैज अ मास एंड वेलॉसिटी इन शॉप इट इज रिप्रेजेंट बाई मास एंड एम इन टू वी मास एंड मास एंड वेलॉसिटी मोमेंटम उसको कहा जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट में मास भी होगा और उसमें वेलोसिटी भी होगी दोनों को मिलाओगे तो वो मोमेंटम बन जाएगा बेसिकली तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन जब मोशन में होगा मूव कर रहा होगा इट हैज मोमेंटम क्यों मोमेंटम होगा उसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो होगा ही होगा लेकिन बगैर वेलोसिटी में उसमें मोशन नहीं होगी जब मोशन होगी और उसमें मास भी होगा दोनों को मिलाओगे तो उसमें मोमेंटम आ जाएगा द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंटम विल जनरेट द मूवमेंट स्लोली एंड रिलेटिवली हैवी बॉडी एंड मोर रेपिडली इन द लाइटर बॉडी ये मोमेंटम का रिलेशनशिप बताया जा रहा है डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलॉसिटी तो जो ऑब्जेक्ट जिनका मास ज्यादा होगा उनका मोमेंटम डेफिनेटली ज्यादा होगा राइट इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया है वैसे वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन ये इनर्शिया इनर्शिया सिंपली रेजिस्टेंस टू चेंज किसी भी बॉडी की ऐसी रेजिस्टेंस जो चेंज को रोके जो चेंज ना होने दे तब्दीली को ना होने दैट इज द रेजिस्टेंस बेसिकली राइट सो इन शॉर्ट यू कैन से कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी स्टेट में होगा मौजूद होगा उसमें वो ताकत होगी कि वो अपनी स्टेट को बरकरार रख सके अगर वो रुका हुआ है तो उसी को बरकरार रखे अगर वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट मतलब अगर रुका हुआ है स्टेट इन स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो मूव नहीं करेगा वो उसी में ही बरकरार रखने की कोशिश करेगा और अगर मूव करा तो वो मूविंग में ही बरकरार रखने की कोशिश करेगा तो इस सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी कि वो अपनी स्टेट जो भी उसकी स्टेट है चाहे रेस्ट के मोशन में उसमें वो तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता बेसिकली अ बॉडी इफ इज इन रेस्ट इट विल ट्राई टू स्टैंड इन रेस्ट तो ये उसकी इनर्शिया है एंड इफ अ बॉडी इज मूविंग एंड इट विल ट्राई टू कीप मूविंग दैट इज
इज इनर्शियल प्लेट सपोर्ट तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई और छेड़े ना जब तक कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लगे सेम फॉर इफ ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग इट विल ट्राई टू कीप मूविंग इट्स इज इनर्शियल इन एबिलिटी एबिलिटी बेसिकली अंटरनेस को इसको रोके ना इफ यू सी अ बॉल अगर आप बॉल देख रहे हो तो बॉल रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई किक ना करे प्लेट सपोर्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपन बाय अनबैलेंस फोर्स सेम फॉर इफ अब यही बॉल जब मूव करेगा तो मूव करता रहेगा जब तक इसको कोई रोके नहीं किसी नेट जो जाली लगी वो उसको रोक रही है प्रॉपर्टी दैट इज द इनर्शिया बेसिक इनर्शिया इज बेसिकली प्रॉपर्टी ओके जो उस ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में रखने की कोशिश करता है Now come to the excess and plane. Last episode में हमने ये डिस्कस किया था एक्सेस एंड प्लेन क्या है आसान लफ्जों में एक्सेस प्लेन को मैं अगर एक्सप्लेन करूं बेसिकली तो एक्सेस पे मूवमेंट होती है प्लेन में मूवमेंट होती है बेसिकली राइट प्लेन और एक्सेस दोनों का एक्सेस एक पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है प्लेन एक वॉट वी कैन से एक इमेजनरी लाइन है जो कि ड्रॉ करती है और बॉडी को डिवाइड करती है वो भी हम उसको हम करते हैं राइट सो द थ्री बेसिक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है विथ प्लेन टू एक्सेस दर आर एक्सेल सजाइटल प्लेन सजाइटल प्लेन क्या करता है कि बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है तो इफ यू रिमेम इफ यू सी एक ऑब्जेक्ट सामने की तरफ खड़ा ब्लू कलर का सजाइटल प्लेन है इफ यू सी द पिक्चर तो ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट इक्वली डिवाइड मेक शो बॉडी को दो हिस्सों में तो डिवाइड करता है लेकिन इक्वल का वर्ड यूज करना लाजम है अगर ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करे लेकिन इक्वल ना करे अन इक्वली करे तो वो पेरा सजाइटल प्लेन कहलाएगा लेकिन वो कहलाएगा सजाइटल ही If an object is divided from mid of the body and it divides, it gets divided equally into the right and left, uh, right from the mid. Let's suppose that is a mid sagittal. Or such a plane, which body ko right and left me divide kare, but unequally, that is the para sagittal. So sagittal plane kya karta hai? Body ko right and left me to divide karta hai, but agar mid se bilkul equally divide karta hai, to mid sagittal. Or agar unequally karta hai, but right left to hai, to sagittal hoga, but para sagittal, right? और इसका जो एक्सेस होगा वो फ्रंटल एक्सेस होगा या कॉर्नल होगा उसको हम बात में देखते हैं कम टू द फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन क्या कहता है इफ यू सी द मिडल पिक्चर रेड रेड प्लेन इट डिवाइड द बॉडी इक्वली इन टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लेट सपोज अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी को आप दोनों कान के दरमियान अगर काटते हो लेट सपोज फुल बॉडी को इस तरह की बॉडी इस तरह डिवाइड हो कि आगे वाले जो डेक्सटर पार्ट है जो एंटीरियर बॉडी पार्ट है वो एक तरफ हो जाए इक्वली और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एक तरफ हो जाए दैट इज दैट प्लेन इज बेसिकली द फ्रंटल प्लेन राइट एंड लास्टली द ट्रांसफर्स प्लेन आप बॉडी को बिल्कुल दरमियान से कट करो और बॉडी डिवाइडेड हो जाए सुपीरियर सुपरा एंड इंफ्रा में सुपीरियर एंड इंटीरियर में लेकिन इक्वली दैट इज द ट्रांसफर्स प्लेन ओके सो इफ यू सी दजाइटल प्लेन सजाइटल प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में लेकिन राइट एंड लेफ्ट में मेक श्योर ओके तो मूवमेंट्स अकर से एक्स एंड वाई जी इसको हम देखेंगे आसान लफ्जों में आपको बता दू सजाइटल प्लेन का जो एक्सेस होगा लेट सपोज ओके वो फ्रंटल क्योंकि प्लेन और एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंगल पे होते हैं मैच तो इसकी जो मूवमेंट्स होंगी वो किस सजाइटल प्लेन की जो मूवमेंट कौन कौन सी है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन शॉर्ट जितने भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो सजाइटल प्लेन में होंगी ऑलवेज फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन ऑल द मूवमेंट स्पाइनल फ्लेक्शन सर्वाइकल फ्लेक्शन नेक फ्लेक्शन एल्बो फ्लेक्शन दे ऑल अकर इन दजाइटल प्लेन मूवमेंट अकर इन फ्रंटल आर कॉर्न और इसका एक्सेस कौन सा होगा फ्रंटल एक्सेस क्या लगा एक्सेस इन प्लेन हमेशा एक दूसरे के प्रोपेंडिकल होते हैं याद रखिए तो नाउ यू कैन सी दजाइटल प्लेन येलो कलर वाला मिड सजाइटल है वाई क्योंकि ये बिल्कुल ही इक्वली बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है लेकिन दरमियान से इक्वली दैट इज अड सजाइटल और जो रेड वन दैट इज अरा सजाइटल वो भी डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में बट अन इक्वल दीज आर द मूवमेंट कम टू द फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में अब इसका एक्सेस कौन सा होगा सजाइटल तो सजाइटल प्लेन का एक्सेस फ्रंटल एक्सेस है फ्रंटल प्लेन का एक्सेस सजाइटल इस तरह करके आप इसको याद करें क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है नाउ इफ यू सी द डायग्राम अगर आप पिक्चर देखो तो एक प्लेन जो ब्लू कलर से बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है दैट इज द फ्रंटल प्लेन ठीक है And if you see कि इसने एरिया बिनीथ द सर्फेस किया हुआ दैट इज द बेस्ट ऑफ सपोर्ट बेसिकली और इसकी मूव इसका वो कौन सा होगा इसकी मूवमेंट कौन कौन सी है एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन हमेशा इनफैक्ट लेटरल फ्लेक्शन भी इसी प्लेन में होती है फ्रंटल प्लेन में होती है एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रांसफर्स प्लेन जो कि बॉडी को ऊपर एंड 
अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है बेसिकली इसका एक्सेस एक ही है ट्रांसफर्स का एक्सेस जो ट्रांसफर uh, प्लेन का जो एक्सेस है वो हमेशा वर्टिकल एक्सेस है और इसकी रोटेशन ज्यादा ऑल द रोटेशन दे एक्टर इन द ट्रांसफर्स प्लेन ठीक है इफ आई शो यू द पिक्चर दीज आर द मूवमेंट्स सो रोटेशन ऑलवेज एक्टर एट द ट्रांसफर्स प्लेन वर्टिकल एक्सेस नाउ कम टू द एक्सेस वॉट इज द एक्सेस एक्सेस क्या है भाई एक्सेस हर वो चीज एक एस टर्निंग पॉइंट एक पॉइंट जिसके अराउंड मूवमेंट होती है बेसिकली दैट इज द एक्सेस राइट और एक्सेस आर नेम्ड इन दियर ओरिएंटेशन इन दियर डायरेक्शन फ्रंटल लेटरल एंड कॉर्नल एक्सेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रंटल एक्सेस किस प्लेन पे होगा सजेटल प्लेन में होगा और कॉर्नल uh, एक्सेस जो है कॉर्नल मतलब फ्रंटल एक्सेस ये किसका होगा सजेटल प्लेन का होगा इस तरह का राइट तो फ्रंटल लेटरल और कॉर्नल एक्सेस इसके अराउंड अच्छा तो इसकी मूवमेंट्स कौन सी होंगी ये सजेटल प्लेन का एक्सेस है सजेटल प्लेन तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगी मूवमेंट ठीक है सजाइटल एक्सेस आ गया सजाइटल एक्सेस आ गया तो सजाइटल किसका प्लेन किस प्लेन का ये एक्सेस होगा फ्रंटल प्लेन का तो इसकी मूवमेंट कौन सी होगी अब फाइनली द लॉन्ग और वर्टिकल एक्सेस किसका ट्रांसफर्स प्लेन का तो इसकी मूवमेंट कौन सी होगी रोटेशन ओके ये आपके सामने एक्सप्लेन किया गया राइट नाउ इफ यू सी दिन द राइट साइड पिक्चर राइट साइड पिक्चर पे अगर हम बात करें और नीचे उसके पिक्चर और नीचे नीचे। तो इफ यू सी ऑन द राइट साइड प्लेन कौन सा है सबसे पहले टॉप और टॉप मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ ठीक है टेबल में भी गलत हो डायग्राम की बात करो जो टॉप पे जो प्लेन है वो सजेटल है सजेटल प्लेन राइट और इसका एक्सेस भी सजेटल एक्सेस रेड कलर से इंडिकेट किया गया है ठीक है वैसे इसका एक्सेस फ्रंटल एक्सेस है लेकिन इसमें एक्सप्लेन uh, किया गया सिंपल लास्ट टॉपिक वी है लीवर वैसे लीवर और उसके साथ पढ़ना था हमने राइट लीवर हर वो चीज जिसमें तीन ऑब्जेक्ट्स आप मिला दो किसी भी मशीन में तीन चीजें होंगी तो वो लीवर कहलाएंगी कौन कौन सी तीन चीजें हैं सबसे पहले आपको फलक्रम जिसको एक्सेस आम लफ्जों में कहा जाता है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है लेट सपोज तो ऐसी चीज ऐसी मशीन जिसमें तीन चीज आपको मिलेंगी एक मूवमेंट करवाने वाली चीज जो कि एफर्ट कहलाएगी मतलब मस्कुलर मसल्स इन शॉर्ट अगर मैं बॉडी की बात करूं लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट एनी जॉइंट मैं एल्बो जॉइंट की बात करूं एल्बो जॉइंट एल्बो फ्लेक्शन किस पे होती है एल्बो जॉइंट पे तो एल्बो जॉइंट इज द एक्सेस मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं मेडिकल में हम इसको वर्ड क्या देंगे फलकरा तो एक्सेस एंड फलकरा एक पॉइंट होगी नंबर टू एल्बो फ्लेक्शन कराता कौन है मसल कराता है राइट बाइसेप हो गया कोई भी मसल हो गया तो मसल्स को हम मस्कुलर फोर्स यहाँ पे हम इफर्ट ई डबल एफ ओ आर टी यूज करेंगे नंबर टू एंड नंबर थ्री लोड रेजिस्टेंस वेट तो जब एल्बो की फ्लेक्शन हुई वेट किस किस का हुआ एल फोर आर्म की बोन्स रेडियस एंड अल्ला दैट इज द रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंशन क्या होगा लोड या आर टू तो तीन चीजें हैं फलक्रम जिसके अराउंड मूवमेंट होती है इफर्ट जो मूवमेंट कराता है और लोड जो मूवमेंट को रेजिस्ट करता है इन शॉर्ट सो द लीवर आर द डिफाइंड एज द रोटेशन ऑफ द रिजिट एनी एक्सेस कोई भी एक्सेस एक्सेस क्या है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है और लीवर में उसको हम फलक्रम करेंगे फोर्स क्या है इफर्ट जो कि मूवमेंट को कॉज करता है बेसिकली और फाइनली द रेजिस्टेंस क्या है जो मूवमेंट को अपोज करता है बेसिकली राइट यू कैन कॉल इट लॉर्ड आप लॉर्ड भी बुला सकते हैं ओके और फोर्स आर्म और रेजिस्टेंस आर्म क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सेस फोर्स आर्म मतलब फोर्स का बाजू इन शोर तो फोर्स और एक्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स आर्म कहलाएगा और रेजिस्टेंस और एक्सेस के दरमियान रेजिस्टेंस आर्म कहलाएगी इन शोर Now I show you the lever components basically. So if you see a man is pulling a one ton load, तो बंदा जो force apply कर रहा है अपने बाजुओं से that is the effort. जो वजन उठा रहा है एक ton का that is the load. और movement किसके around हो रही है जो red color से triangle इन्होंने दिखाया that is the fulcrum जिसके around movement होती है. अब चौथी चीज force arm और resistance arm क्या है? Force arm जहाँ पे ये force apply कर रहा है बंदा अपने हाथों से यहाँ से लेके फलक्रम का जो डॉट जो पॉइंट है एक्सिस है उस उतना जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द फोर्स आर्म रेजिस्टेंस आर्म क्या है जो वन टन का वजन पड़ा हुआ है लोड पड़ा हुआ है उससे लेके फलक्रम की जो पॉइंट है वहां का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द रेजिस्टेंस आर्म सो द फोर्स आर्म रेजिस्टेंस आर्म फलक्रम इफर्ट ऑल आर क्लियर अब लीवर के टाइप्स इनको याद रखने का मैं एक आप, आसान आपको आप फॉर्मूला बता देता हूँ ओके okay. सबसे पहले लीवर आर्म जो है फलक्रम है और इफर्ट है इफर्ट फिजिक्स के लैंग्वेज में बॉडी uh, में ह्यूमन बॉडी में क्या होगा मसल फलक्रम क्या होगा जॉइंट और लीवर क्या होगा बेसिकली बोन वेट बोन का ही होगा अब हम आ जाते हैं लीवर इन द बॉडी एंड लीवर 
इन सब को आसान लफ्जों में याद रखने के लिए एफ आर ई थ्री का फॉर्मूला एफ आर ई का फॉर्मूला याद रखो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री और सबसे पहले याद रखने के लिए लीवर के टाइप्स नहीं उसको ऑर्डर कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर सेकंड ऑर्डर लीवर थर्ड ऑर्डर तो मैं एक चीज बता दू कि इन सब की सीक्वेंस याद रखने के लिए आसान तरीका है आपने देखना है कि दरमियान में कौन सा कंपोनेंट पड़ा कौन से कंपोनेंट है तीन इफर्ट आम फलक्रम एंड लोड जो बीच वाला होगा दैट डिसाइड्स कि ये कौन सा टाइप ऑफ लीवर है अगर बीच में मतलब तीन चीजें हैं ना तीन में से आपने बीच वाली चीज देखनी है तीन चीजें कौन सी हैं इफर्ट मसल मतलब लोड मतलब बोन और फलकर मतलब ज्वाइंट एक्सेस इन तीनों में से आपने देखना है कि बीच वाली चीज कौन सी है दैट डिसाइड दैट ऑर्डर ऑफ लीवर अगर बीच में आपको मिलता है फलक्रम तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर अगर बीच में आपको मिलता है रेजिस्टेंस या लोड तो सेकंड ऑर्डर लीवर और अगर बीच में आपको मिलता है इफर्ट तो थर्ड ऑर्डर लीवर कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं देर आर द्री टाइप्स ऑफ द लीवर फर्स्ट क्लास लीवर जिसको लीवर ऑफ बैलेंस कहा जाता है जिस तरह सीसा मशीन ये जो हमने पीछे देखा वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर था आगे भी देखेंगे सेकंड ऑर्डर लीवर को लीवर ऑफ पावर कहा जाता है एफिशियंसी कहा जाता है थर्ड ऑर्डर लीवर को थर्ड क्लास लीवर को लीवर ऑफ स्पीड कहा जाता है कैसे मैं एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर लीवर या फर्स्ट क्लास लीवर फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम हमेशा बीच में होगा नाउ इफ यू सी द डायग्राम पहले हम नॉर्मल फिजिक्स का डायग्राम देखते हैं फिर ह्यूमन बॉडी का देखते हैं इफ यू सी ए फिजिक्स डायग्राम तो इसमें जो बॉल है वो रेजिस्टेंस है वो वेट दे रहा है बेसिकली और जो इफर्ट हम देखेंगे वो अपोजिट साइड पे होगा दरमियान में क्या है एक्सेस है दरमियान में फलक्रम है तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर तो हो गया नंबर वन ठीक है अब ह्यूमन बॉडी में इसका एग्जाम्पल हमारे पास जो ज्वाइंट है वो आपका हेड और नेक के दरमियान जो ज्वाइंट है जो सी और सी का जो ज्वाइंट है ना सी वन सी एटलांटो एक्सेल कह लो या सी वन सी टू का जो ज्वाइंट है दैट एटलांटो ऑक्सीपिटल कह लो सी जीरो और सी वन के दरमियान दैट इज द यू कॉल इट फर्स्ट ऑर्डर लीवर कैसे जब सी वन और सी जीरो के ऊपर आप देखो तो क्या है स्कल है स्कल का पूरा ठीक है स्कल है स्कल का वेट हो गया मतलब लोड ऊपर है उसके नीचे क्या है सी वन सी टू है राइट दैट इज द फलक्रम उससे नीचे अगर आप देखो तो मसल्स जो है वो लगे हुए हैं अब मैं सीक्वेंस आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर दिखाता हूँ इफ यू सी द पिक्चर रेजिस्टेंस जो स्केल्प है फ्रंटल लोग है वो देखो आगे है C1, C2 दरमियान में है और इसके पीछे बैक पे सर्वाइकल के मसल्स हैं। मूवमेंट कौन सी होगी इस पे डेफिनेटली जो नोडिंग मूवमेंट है जैसे नो जब आप करते हो तो इसके मूव ये मसल्स कौन से होंगे पीछे ट्रफिजस के मसल्स हैं लेट सपोज तो पीछे मसल्स हैं बीच में क्या है फलक्रम है और आगे क्या है तो अगर आप सीक्वेंस चेक करो एंटीरियरली क्या है रेजिस्टेंस दरमियान में फलक्रम और पीछे आपके इफर्ट फल मसल्स तो फलक्रम बीच में है तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर हुआ ये बॉडी का एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फर्स्ट क्लास लीवर का जो हमने पहले पिक्चर में दिखा था कम टू द सेकंड ऑर्डर लीवर सेकंड ऑर्डर लीवर में दरमियान में क्या होगा रेजिस्टेंस फार्मूला क्या है एफ आर ई एफ मतलब फलक्रम बीच में होगा आर मतलब रेजिस्टेंस बीच में होगा सेकंड ऑर्डर लीवर फलक्रम बीच में होगा तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर अब आप देखो जो बॉल है वो रेजिस्टेंस बीच में है इफर्ट एक तरफ है और फलक्रम आपका एक तरफ है अगेन वही बात है बॉडी में हम एग्जांपल चाहिए हमें बॉडी में एग्जांपल आपको तब मिलेगा जब आप अपने पंजों के बल चलते हो जब आप पंजों के बल खड़े होंगे ना भी चलो खड़े हो जाओ जब वेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टो तो जो टो वाला ज्वाइंट है बेसिकली वो क्या है फलक्रम है और वो आप देखोगे आगे आगे की तरफ है अगर आप स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े हो पिक्चर को देखो टो आगे है टो ने किसका वजन उठाया हुआ है आपकी बॉडी का बॉडी का मतलब आप बॉडी को छोड़ो बोन कौन सी त्रिव्यान फिब्रुला लेट सपोर्ट राइट वो बीच में है तो जब पंजों के बल खड़े होते हो मूवमेंट कौन सी होती है प्लांटर फ्लेक्शन कराता कौन है काफ मसल काफ मसल किधर है पीछे तो इफ यू सी एन डायग्राम फोर्स सबसे पीछे है पोस्टीरियरली है अगर आप पोस्टीरियरली देखो बीच में क्या है वेट है वेट ऑफ द बॉडी जो कि ब्लैक एरो से इंडिकेटेड है और जो टो वाला ज्वाइंट है वो उससे थोड़ा आगे है तो दरमियान में कौन सी चीज है रेजिस्टेंस मतलब लोड तो ये सेकेंड ऑर्डर लीवर हो राइट एंड फाइन लास्ट बट नॉट लीज द थर्ड ऑर्डर लीवर इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्डर लीवर सेकेंड ऑर्डर लीवर का एक और एग्जाम्पल आपके सामने है इफ यू सी के ये जो बंदा जो ये ट्रॉली वगैरह चलाते हैं ये जो हम शॉपिंग मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हैं तो हमने वो उठाया होता है जो केयरिंग होता है ऐसा होता है ओके तो इफ यू सी इसने जो वेट उठाया हुआ है वो दरमियान में है एक तरह से फोर्स अप्लाई कर और जो फलक्रम है वो आगे है तो दरमियान वाली चीज कौन सी है आपने हमेशा देखना दरमियान वाली दरमियान में जो चीज होगी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर उस हिसाब से डिसाइड होगा अगर फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर लोड बीच में तो सेकंड ऑर्डर और इफर्ट है तो थर्ड 
कम टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट अब इसमें इफर्ट बीच में होता है तो डायग्राम फिजिक्स वाले आपने देख लो बॉडी में एक्सप्लेन करता हूँ इफ यू सी मूवमेंट कौन सी है एल्बो की फ्लेक्शन किस पे हो रही है एल्बो ज्वाइंट इफ यू सी द डॉट डॉट दिख रहा है आपको ठीक है दैट इज द एक्सेस मतलब फलक्रम बाइसेप एल्बो फ्लेक्शन ने वजन किसका उठाया हुआ जो एक्सटर्नल उसने वेट के भी किया हुआ मतलब वो रखा हुआ रिस्ट पे ठीक है तो वो हो गया लोड मूवमेंट कौन सी है 90 डिग्री क्या है एल्बो की फ्लेक्शन कराता कौन है बाइसेप बाइसेप की इंसर्शन कहाँ होती है बाइसेपिटल टिब्रोसी पे तो एल्बो ज्वाइंट इज द फलक्रम उससे आगे आओ तो जहां पे बाइसेप का टेंडन लगा हुआ दैट इज इफर्ट उससे आगे आओ तो रिस्ट है जहां पे उसने वेट उठाया हुआ तो अगर आप सीक्वेंस चेक करो चाहे रिस्ट से आओ या एल्बो से दरमियान वाली चीज कौन सी है दैट इज द इफर्ट सो द फल इफर्ट इज इन बिटवीन फलक्रम एंड रेजिस्टेंस सो दर इज थर्ड आउट ऑफ इन केस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओके ये उसके कुछ एडवांटेज है लास्ट एक टॉपिक है एंगल ऑफ पुल उसके बाद मेरे ख्याल से उसके बाद भी एक छोटा सा टॉपिक है पुल ही है मेरे ख्याल ओके वट इज एंगल ऑफ पुल वो देख लो एंगल ऑफ पुल क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि मसल यूज करता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज बाय द मसल बेसिकली डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे किसके ऊपर सिंपली द लाइन ऑफ द मसल पुल अब एक मसल किसी चीज को पुल करेगा तो उसकी एक लाइन होगी डेफिनेटली सो द रिलेशनशिप ऑफ द लाइन ऑफ द मसल पुल विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग बोन लाइन ऑफ द मसल पुल जो कि मूविंग बोन को पुल कर रहा है बेसिकली सो लाइन ऑफ द मसल पुल जो उस बोन को पुल कर रहा है लाइन ऑफ द मसल पुल एंड द इंसर्शन ऑफ द मसल जहां पे मसल इंसर्टेड है ठीक है उसका एक लाइन ऑफ पुल होगा रिलेशनशिप ऑफ द लाइन ऑफ द मसल पुल राइट विथ रेस्पेक्ट टू द इंसर्शन ऑफ द मसल इज सिंपली द एंगल ऑफ पुल सो इन द बॉडी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज बाय द मसल विल डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप द लाइन ऑफ द मसल पुल किसका जिस बोन पे वो लगा हुआ है एंड जहां पे इंसर्टेड है तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा दैट वुड बी द एंगल ऑफ पुल सो द एंगल ऑफ पुल इज बेसिकली द एंगल ऑफ पुल इज बेसिकली द बिटवीन द लाइन ऑफ द मसल पुल एंड द बोन दैट द मसल इंसर्शन ऑन द ज्वाइंट जहां पे वो इंसर्टेड है और जो उस मसल का लाइन ऑफ पुल है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज द एंगल ऑफ पुल बेसिकली एंगल ऑफ पुल पुल करने वाली एंगल तो ऐसी एंगल जो कि बनती है कहा किस के दरमियान लाइन उस मसल जब किसी बोन पे लगा हुआ है एक वो पॉइंट और जिस एंगल पे वो जिस पुल करेगा तो उसकी भी एक लाइन ऑफ पुल होगी उसके दरमियान जो एंगल एंगल बनेगी दैट इज एंगल ऑफ मतलब पुल करने वाली एंगल इन शॉर्ट इफ आई शो यू द पिक्चर पिक्चर की तरफ आओ तीन चीजें आपको मिलेंगी एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है सबसे पहले आप राइट साइड वाले डायग्राम पे आओ जिसपे फुली Uh, जो एल्बो की फ्लेक्शन है वो सबसे ज्यादा है ठीक है और दरमियान वाला 90 डिग्री है उसके बाद जो है एंगल तो इफ यू सी द एंगल ऑफ पुल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इंक्लूड द स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट वट एवर द अब आप देखो कि जो रेड कलर का शो हो रहा है बेसिकली दैट इज द लाइन ऑफ पुल एक पॉइंट जो पर्पल कलर की ब्लू वाली नहीं जो पर्पल कलर की जो शो हो रहा है दैट शो इज द जहां पे वो मसल इंसर्टेड है वो बोन वाली लाइन शो कर रहा है राइट इन दोनों के दरमियान रेड एंड पर्पल के दरमियान जो एंगल बनेगी दैट इज द एंगल ऑफ पुल तो राइट right साइड पे सबसे एंगल ऑफ पुल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है दरमियान में देखो तो एग्जैक्टली exactly 90 डिग्री है तो सबसे ज्यादा रोटेशन क्योंकि एंगल सबसे ज्यादा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो टॉर्क आपका मैक्सिमम रोटेटरी फोर्स होगा ओके लास्टली पुली जिस तरह लीवर को हमने एक्सप्लेन किया था उस तरह पुली के लिए हर वो मशीन जिसमें तीन चीजें हों वो लीवर हमने एक्सप्लेन किया उसी तरह हम पुली को एक्सप्लेन करते हैं पुली में भी तीन चीजें आपको चाहिए होती है सबसे पहले एक फोर्स जो आप लगाते हो इफर्ट अगेंस्ट हेम एक लोड होगा जिसको आप उठाते हो और यहाँ पे फलक्रम की जगह आपका जो रोल प्ले किया गया वो उस व्हील ने किया होगा तो तीन चीजें आ जाती है इफर्ट लोड एंड व्हील ठीक है तो वो कहलाती है पुली कैसे नोजे सी डायग्राम एक डायग्राम तो एक बंदे ने पूरा लोड उठाया अगर ये लोड डायरेक्टली उठाता तो उसमें इफर, इसके इफर्ट ज्यादा लगते इसीलिए इसने व्हील की व्हील का सहारा लिया बस जो पहिया है बेसिकली दैट पहिया इज बेसिकली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ द पुली सो अ पुली कंजिस्ट ऑफ द ग्रूव व्हील ये जो पहिया है टायर है ओके अ पुली कंजिस्ट ऑफ द ग्रूव व्हील जो कि टर्न ऑफ होती है रोक केबल के थ्रू उसके अराउंड एक केबल गुजरती है और केबल के एक तरफ आप जो है वो फोर्स लगा रहे हो केबल के दूसरे तरफ वेट होगा डेफिनेटली राइट सो इफ यू सी ये तीन चीजें मिल जाए तो ये कहलाती है पुली वजह क्यों पुली की वजह क्या है बेसिकली पुली बनाया चेंज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ यू सी द पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट इन वन डायरेक्शन और जो लोड 
जा रहा है वो ऊपर वाले सुपीरियर डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा है सो इन आर्डर टू चेंज द डायरेक्शन आप एक तरफ फोर्स लगाते हो लेकिन डायरेक्शन उसका फोर्स का चेंज होके जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो अलग डायरेक्शन में मिलता है ये एक कैरेक्टरिस्टिक ये एक पहचान ये एक फायदा है बेसिकली पुली लगाने का फिक्स पुली फिक्स पुली फिर हम मेडिकल कंडीशन में भी देखेंगे फिजिकल थेरेपी में कहाँ पे रूल होती है यूज होती है फिक्स पुली में क्या होता है कि जो व्हील है वो फिक्स रहता है इन शॉर्ट जो आम लफ्जों में जिस तरह हम वो कुएं से पानी निकालते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है पुली का फिक्स पुली का हम क्या करते हैं वो जो बकेट होता है वो हम पॉट थ्रो करते हैं पानी जिसमें फिल होता है जब उसमें पानी भर जाता है दैट इज द वेट वो रस्सा एक तरफ टायर से घूम के जा रहा होता है व्हील जिस टायर और जो केबल हमने पकड़ के फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज दर्ट दैट इज अलासिक एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीवर इन शेयर यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर लीवर इन दिक्स पुली दे बोथ आर द सेम यू कैन से सो दैट इज सिंपली अ पुली अटैच टू द बीम it acts act as a first class lever and it which is used to change the direction of the force and clinical examples uh jo both hame milega wo jo cervical flexion if you see on the right side or the shoulder ki jo pulley hai the best example of the fix jis pe tire move na kare movable pulley mein kya hota hai jo ki bade bade escalators mein laga hota hai if you see the picture on the right side jo shoulder jo wheel hai basically jo pahiya hai wo bhi move kar raha hota hai basically sometimes do bhi lage hote hain and ab ye kyun change hota hai uh, use hota hai wo usko hum padhenge इट हैज वन हैंड ऑफ द रोप को अटैच है लेकिन इन शॉर्ट इसमें आप एक्सप्लेन कर लो कि जो व्हील है वो भी साथ साथ मूव करता है इट इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड बट इट डज नॉट चेंज द फोर्स ये फोर्स चेंज नहीं करता पहिया खुद उसके साथ चला जाता है तो ये फोर्स चेंज नहीं करता राइट एग्जाम्पल्स ऑफ द मूवी पुली वो बॉडी में तो नहीं मिलते इफ यू सी द एस्केलेटर उसमें दोनों पुलिस लगी है फिक्स पुली भी लगी हुई है मूवेबल पुली भी लगी हुई है राइट बॉडी में बेस्ट एग्जांपल एनेटॉमिकल पुली जो है नहीं जो है इफ यू सी जो क्वार्स मसल्स हैं वो सबसे ऊपर लगे हुए हैं क्वार्स मसल्स क्वार टेंडन किसको क्रॉस करते हैं पटेला को नी ज्वाइंट को तो पटेला यहाँ पे जो यूज होगा एज ए ग्रूव्ड व्हील होगा और जहां पे जाके इंसर्ट होकर वेट उठाएंगे वो टिब्बिया एंड फिब्यूला का होगा जहां पे इंसर्ट होते हैं टिब्बिया पे तो टिब्बिया इज द वेट पटेला दरमियान में है और ये क्वार्स टेंडन तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अनेटमिकल पुलिस ऑफ एनी डू या नी एक्सटेंशन जब आप नी की एक्सटेंशन करते हो तो ये कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल कौन सा क्वार्स मसल और टिबिया को आगे की तरफ ले जाएगा तो इन अगर आप देखो तो सिटिंग पोजीशन में जब नी की एक्सटेंशन करते हो तो क्वार्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हिप की तरफ लेकिन आपका नी एक्सटेंड करता है ऊपर रूफ की तरफ राइट तो इन आर्डर टू चेंज द डायरेक्शन मसल ने एक तरफ फोर्स अप्लाई किया लेकिन रिजल्ट आपको दूसरे डायरेक्शन में मिला दैट इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ अर पुली वो भी फिक्स पुली ओके ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज लिखा हुआ फिक्स पुली का थैंक यू सो मच और ये जहां जहां से मैंने डेफिनेशन ली हुई है मैंने रेफरेंस के तौर पे डाला हुआ ओके थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग डॉक्टर दिलीप कुमार सी एम